계속 생각날 때마다 더 빨라졌는데 나시 자국 그대로 다 타버렸어요 굉장한 쿨링감을 경험하실 수 있을 거예요 각질이랑 피지 그리고 블랙헤드 감소에 아주 효과적인 이건 이렇게 드라이 샴푸들이에요 이게 진짜 하얘지는 거 진짜 말짱 도로목이구나 안녕하세요 꿀랄라입니다 저를 처음 보시는 분들을 위해서 간단하게 소개를 하자면 올리브영 아르바이트를 하면서 약 1,800만원 정도를 쓰고 CJ 최고 등급 SVIP가 된 올리비앙 알바생이에요 오늘도 목 상태가 그렇게 적 좋지는 않은데 여름에 감기 걸려서 목소리가 좋지 않다는 점 양해 부탁드릴게요 이번 영상은 매달 찾아오는 올리비앙 쇼핑하우을 찾아뵙게 되었습니다 여름이 되면 꼭 필요한 제품들이 몇 가지 있잖아요 그래서 이번 쇼핑하울에서는 여름 템들을 직접 구매를 다양하게 해가지고 왔습니다 기초 케어, 정드름 케어, 선 케어 등등 다양한 제품들로 가지고 와봤는데요 자 그럼 시작해볼까요? 제일 처음 소개해드릴 제품 바로 이 제품 사실 이거 올리브영에 입점되자마자 궁금해가지고 제가 이미 사봤었던 제품이었어요 짠! 이미 사용하고 있던 이걸 처음 접했을 때 되게 신기했던 포인트가 제형이었어요 제형이 되게 끈적끈적하게 쫙 늘어나는 게 마치 납도 같은 느낌이거든요 그래서 너무 신기해서 아, 이거 얼굴에다 바르면 너무 끈적거리는 거 아니야? 했는데 웬걸? 얼굴에 부드럽게 마사지하면서 발려보니까 얼굴 전체에 다 흡수가 빠르게 되어서 끈적거리는 느낌이 전혀 아니었어요 아무튼 이코 에센스를 여름템으로 가져온 이유는 각질이랑 피지 그리고 블랙헤드 감소에 아주 효과적인 제품이에요 세안 후에 에센스를 덜어가지고 이렇게 손가락 넓은 면으로 문제 문제 해주면서 마사지를 해주면 모래알 같은 알갱이가 나오거든요 그때 손가락 끝을 세워서 작은 원을 그르듯이 5분 정도 마사지를 해주면 각질이랑 피지 블랙헤드 제거에 아주 효과적이에요 그 후에 닥토로 이렇게 얼굴 쓱 닦아준 다음에 기초 바르고 마무리를 해주면 끝인데 각질, 피지, 블랙헤드, 피부 보습 거기에다가 피부 결까지 또 임상 테스트를 완료했다고 하니까 저도 믿음이 가죠? 저처럼 이렇게 마사지를 하는 방법으로도 좋고 그냥 보습제를 바르듯이 얼굴에 쪽쪽 발라주기만 해도 촉촉함을 오랫동안 유지를 할수 있기 때문에 원하는 효과에 따라서 사용하시면 될것 같습니다 그 다음 템은 짠! 바로 이 순디 병풀 에센스 저는 진짜 잘 맞는 성분들이 몇 가지가 있는데 그 중에 하나가 바로 병풀이에요 근데 솔직히 저 말고도 병풀 추출만 안 맞는 분들은 없을 것 같아요 <웃음> 그도 그럴 게 병풀이 호랑이 풀 호랑이가 다치면 그 상처 부위에다가 병풀을 문질문질 했다 라는 말도 있잖아요 그렇게 상처를 치유할 정도로 피부 진정에 굉장히 효과적인 성분이겠죠? 여름철이 되면 덥고 습하다 보니까 피부도 울긋불긋해지고 막 예비되지는데 그럴 때 쓰기 너무 좋아요 이게 열감 자극에 의한 피부 진정에도 되게 효과적이라고 하더라고요 완전 여름템 아니에요? 저는 병풀 추출물을 또 워낙 좋아하고 잘 맞다 보니까 다양한 브랜드의 병풀 추출물들을 구매를 해서 사용을 해봤어요 심지어 병풀 추출물 100% 원액을 구매를 해서 사용도 해봤었거든요 아 솔직히 100%면 다 똑같은 거 아니야? 라고 생각을 하고 사용을 했었는데 No, 완전 달라요 이 믹스는 국내산 제주병풀을 독자적인 방법으로 추출을 한다고 하더라고요 그래서 유해 성분을 최소화하고 유효 성분을 가득 가득 담은 100% 원액이라고 하는데 그래서 그런지 확실히 사용했을 때 촉촉함이 다른 제품들보다 더 오랫동안 가는 거를 느꼈었어요 피부에 불필요한 거? 다 빼버리고 정제수로도 희석하지 않은 진짜 찐 100% 에센스여서 완전 촉촉해요 내가 진짜 피부가 민감하다 여름철 피부가 울긋불긋해진다 하신다면 요거 요거 순디 병풀 에센스 완전 추천합니다 지금 올리브영에서 한정 수량으로 특가 할인을 하고 있으니까요 이거 믹스 진짜 올영 알바 하면서 볼 때마다 아 이거 진짜 세일 안 한다 했었는데 이런 기회가 많이 없습니다 심지어 지금 콩 에센스랑 병풀 에센스 
에센스 같이 주는 기획 세트로 나왔거든요. 이건 정말 사야 해. 이렇게 말로만 듣지 말고 여러분들도 직접 사용해봤으면 좋겠어서 제가 이벤트를 가지고 와봤습니다. 담당자분한테 부탁해서 병풀 에센스 다섯 개, 홍 에센스 다섯 개 이렇게 준비를 해가지고 왔으니까요. 더보기란 확인하시면 더 자세한 정보 알수 있을 거예요. 자 이제 선으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 선에서는 제가 요번에 페스티벌 되게 많이 다녀오고 여행도 다녀오고 하면서 제가 직접 느꼈던 바를 얘기를 해드리면서 소개를 해드리면 될것 같아요. 요번에 첫 번째 선 제품은 짠! 식물나라의 선크림이고요. 얼굴에 발라도 되지만 몸에 발라주는 선크림으로 사용하기 위해서 구매를 했어요. 제가 제주도를 놀러 가서 나시를 입고 원피스를 입고 많이 돌아다녔었는데 그냥 선 스프레이 뿌리고 아니면 손 스틱을 이렇게 발라주고 하면서 돌아다녔었거든요. 근데 계속 생각날 때마다 뿌려주고 계속 생각날 때마다 덧발라줬는데 나시 자국 그대로 다 타버렸어요. 심지어 이 어깨 부분이 가장 햇빛에 많이 노출이 되다 보니까 이 부분이 아프게 화상까지 입었어요. 아직도 지금 이 옷을 벗어보면 이렇게 모양이 까매요. 그걸 보면서 느꼈던 게와 그래 선크림을 발라야지 선스프레이나 선스틱은 진짜 말짱 도로목이구나 를 느꼈거든요. 그래서 제가 바디 선크림을 구매하려고 다양한 걸 테스트를 해봤는데 일단 바디는 팍! 팍 많이 발라줘야 하기 때문에 가성비가 좋아야 되고 그다음 끈적이지가 않아야 되고 사이즈지가 않아야 되기 때문에 그세 가지를 보면서 바디 선크림을 테스트를 해봤는데 그들 중에서 가장 만족도가 컸던 거는 식물나라 선크림이었어요. 일단 이게 가격이 정말 저렴하고 용량이 어마무시해요. 그러다 보니까 선크림을 바를 때 얼굴 전체에 확실한 자외선 차단 효과를 주기 위해서는 동전 500원 사이즈만큼은 발라줘야 한다고 하더라고요. 보그만 얼굴에도 500원인데 우리의 몸 그럼 얼마나 많은 걸 발라야 돼요? 그렇게 생각하니까 바디 선크림을 아주 팍! 팍 쓰는 거를 선택을 해야겠더라고요. 그래서 요거를 선택하게 되었고 또 이게 끈적임이 많이 없어요. 아예 없다고는 솔직히 할 수가 없는데 오늘 발랐을 때 불편한 게 전혀 느껴지지 않더라고요. 화액적 자외선 차단제가 아니라 무기 자차거든요. 무기 자차다 보니까 민감하신 분들도 충분히 사용할 수가 있는데 그런데 막 하얘지지가 않다 보니까 어 이거 정말 너무 괜찮다 해서 몸용 선크림으로는 요거 완전 추천합니다. 심지어 저번에 자외선 차단 이슈가 있었잖아요. 여기 막 써져 있는 것만큼 자외선 차단이 되지 않는다 이런 이슈가 있었는데 식물나라는 그 이슈가 전혀 없었다는 사실 그러니까 더도 믿고 사용할 수가 있어요 자 그다음에 세 번째 헤어템으로 넘어가 볼게요. 여름에는 헤어템들을 좀 다양하게 구매를 하는 편이에요. 왜냐하면 머리에서 약간 냄새가 나기도 하고 머리가 땀에 쩔어서 빡지기도 하기 때문에 헤어템들을 되게 구매를 하는 편인데요. 그 중에서 항상 소개해드리고 정말 항상 추천을 해드렸던 제품들은 바로 헤어 토닉들이에요. 헤어 토닉도 제가 너무 좋아해서 특히 여름에는 더더욱 떨어지면 안 되는 제품 이두 가지 제품을 추천 탭으로 수도 없이 많이 추천을 해드려서 아 지겹다 라고 생각을 하실 수도 있을 것 같아요. 그들 중에서 아로마티카의 토닝은 벌써 또 거의 다 써가지고 이제 이만큼밖에 남지 않았는데 여름 추천 탭으로 이거를 추천해드리는 이유가 이 티트리 토닉을 두피에 바르면 굉장한 쿨링감을 경험하실 수 있을 거예요. 여러분 생각난 김에 이거를 두피에다가 뿌리면 굉장한 쿨링 효과도 있고 여기가 산뜻 해지기 때문에 머리 나는 잡내, 땀내 이런 거를 확실하게 잡아줘요. 그리고 열감 때문에 있던 간지러움까지도 잘 잡아주기 때문에 나는 두피가 좀 간지럽다 하시는 분들한테도 되게 많이 추천을 해드리고 있거든요. 이거를 뿌려놓은 상태로 올리브영 알바를 이렇게 막 하고 있다 보면 진 진짜 시원해서 특히 오전에 물류 까고 나면 정말 땀이 많이 나거든요. 더워서 막 아, 힘들다 기지맥진 이러는데 요거 하나 딱 뿌려놓으면 땀 냄새 없어지지 쿨링감 미쳤지 이거를 안 뿌릴 수가 없더라고요. 근데 이게 너무 티트리 향이 세다 보니까 뭔가 멘톨 같은 향이 너무 싫다 나는 그리고 너무 화해지는 게 싫다 하시는 분들한테는 여기 있는 라우시 라우시 헤어토닉을 많이 추천을 해드리는 편이에요. 
요거는 좀 쿨링 효과가 있다기보다는 리프레쉬를 시켜주면서 향기 토닉이라고 보면 되는데요. 이것도 진짜 엄청 많이 사용을 했는데 이거는 어쩔 때 쓰냐? 머리에서 냄새가 좀 심하게 난다. 나는 두피가 땀이 좀잘 나는 편이라서 두피에서 냄새가 나는 거에 좀 신경이 쓰인다. 하시는 분들한테는 완전 추천해드려요. 제가 남자친구가 지금은 남자친구랑 헤어져서 남자친구가 없는데 전 남자친구가 키가 되게 크다 보니까 제 정수리가 그 친구에게 굉장히 노출이 많이 되었단 말이에요. 그런 것 때문에 약간 신경이 쓰여서 이거를 되게 잘 썼었어요. 이거를 그래서 두피에다가 뿌려주면 한 반나절 정도는 이 향이 계속 유지가 되어서 두피에서 냄새 날까 봐 걱정 1도 안 해도 돼서 너무 편했었어요. 심지어 여기 있는 두피 자극 완화도 있고 두피와 모발을 진정을 시켜주는 효과도 있기 때문에 나는 이게 잘 맞는지 확인하고 싶어 하면 올리브영 가서 테스트해볼 수 있으니까 올리브영 가서 테스트해보는 걸 추천해드릴게요. 이 향은 시원한 허브향과 파우더리한 향이 나기 때문에 얘는 두피 냄새랑 되게 섞였을 때 자연스러운 향으로 변하기 때문에 진짜 머리 샴푸한 것처럼 리프레쉬하기가 너무 좋아요. 정리를 하자면 이 티트리 쿨링템이다 라고 보시면 되고 이 라우시는 두피의 냄새를 한 번에 샥 없애주는 제품이다 라고 보시면 될것 같아요. 이제 쿨링하니까 사람들이 어? 그러면 쿨링용으로 이런 것도 있지 않아요? 이런 건 어때요? 라고 물어보시는 분들도 가끔 있어서 이것도 같이 가지고 와봤는데요. 이거는 달리프의 쿨링 스프레이예요. 이거를 샤워 마치 드라이 샴푸처럼 스프레이 타입으로 이제 두피에 있는 열감을 한 번에 즉각적으로 차갑게 해주기 때문에 이런 토닉보다는 좀더 시원하고 빠르게 시원함을 선사할 수 있어요. 그래서 지금 당장 난 너무 더워 할때 이거를 촉촉 뿌려주면 기가 막히게 시원해지는데 근데 얘는 대신 엄청 오래 가는 스타일 아니고 그리고 요거는 당장 처음 뿌렸을 때는 완전 시원하다 라는 느낌이 아니고 뿌리고 나서 자연스럽게 시원함이 꽤 오랫동안 지속이 되는 스타일이라고 하면 되고요. 둘다 좋아하는데 저는 얘를 더 좋아합니다. 계속 그 시원함이 유지가 되어서 너무 덥다 라는 느낌이 확실히 많이 돌 하거든요. 그 다음 여름 추천템으로 이거 헤어 제품에서 빠질 수가 없죠? 이건 이렇게 드라이 샴푸들이에요. 저 정말 다양한 브랜드의 드라이 샴푸들을 가지고 있는데 솔직히 말해서 올리브영 에서 굉장히 많이들 구매해가지고 좀 흔하게 접할 수 있는 드라이 샤프는 바로 요구에 아닐까 싶은데요. 바티스트 드라이 샴푸로 이게 사이즈 쪼그만한 것부터 해서 큰 것까지 다양하게 있어요. 향이 되게 다양하기 때문에 내가 좋아하는 스타일로 선택해 갈 수가 있습니다. 정말 향이 강하거든요? 이걸 뿌리면 오 약간 미국 향이 난다 <웃음> 라는 생각이 바로 들어요. 근데 향이 너무 센 거를 그렇게 막 엄청 선호하지는 않는 편이라서 얘는 그냥 조그만한 게 좋아서 구매를 하는 편이에요. 당장 써야 되는데 가지고 다니기가 되게 편하니까. 그리고 제가 좀 꾸준히 구매하는 드라이 샴푸 앞으로는 이거 두 가지가 있어요. 클로란으로 드라이 샴푸 했을 때 머리에 그 기름기를 가장 세게 잡아줄 수 있었기 때문에 이거를 정말 자주 구매를 했었는데요. 었 근데 그 이후로 이 닥터포웨어에서 이 세번 컨트롤 드라이 샴푸가 나와서 이 클로란 이후로는 이거를 되게 잘 구매를 해서 사용을 했었어요. 왜냐면 성분이 조금 더 믿을만한 브랜드이다 보니까 어 이거는 믿고 구매해야지 하면서 이렇게 구매를 하는 것도 있어요. 드라이 샴푸가 어떻게 사용을 하는 거냐면 이렇게 뿌려주고 툭툭툭 털어주면 진짜 방금 막 샴푸를 한 것처럼 되게 뽀송뽀송해지거든요. 지금 요새 너무 장마가 심해서 비가 엄청 많이 오고 조금만 지내도 진짜 머리가 금방 떡지는데 벌써 완전 뽀송뽀송해졌죠. 적당히 뿌렸을 때 하얘지지 않는다는 점도 되게 좋아서 잘 사용하고 있습니다. 클로랑 같은 경우에는 약간 하얘진 게 있죠. 확실히 이 기름기가 진짜 금방 빠르게 잘 잡아주고 지성두피용이라서 그런가? 좀더센것 같아요. 살짝 하얘지긴 했는데 그럴 때는 이렇게 빗으로 빗어주면 조금 정리가 빨리 됩니다. 퍼석해 보일 정도로 기름기가 팍 잡아줬죠. 이게 진짜 하얘지는 거. 바티스트는 정말 많이 하얘져요. 장난 없죠? 향이 그리고 되게 달달하기 때문에 진짜 미국 향 장난 아니야. 그리고 제가 저번에 썼었던 게 너무 신기해서 구매를 했었던 건데 짠! 이거는 되게 신기한 게 이런 식으로 이런 젤 타입이라서 머리에다가 발라주고 나서 
말려주면 마치 머리 샴푸를 한 것처럼 머리가 뽀송뽀송해지더라고요. 되게 신기해. 지금 이렇게 축축해 보이잖아요. 이젤 타입이 머리에다가 바르면 약간 물처럼 변해서 진짜 샴푸한 것처럼 만들어준다는 게 되게 독특하고 신기했었는데 근데 생각보다 이게 조금 익숙한 스타일이 아니다 보니까 이렇게 손이 막 엄... 엄청 자주 가지는 않더라고요. 익숙해지기까지가 좀 시간이 걸릴 것 같아요. 그리고 얘는 확실히 그게 막 진짜 드라이 샴푸를 한 것처럼 완전 뽀샹 뽀샹 해지는 게 아니라 약간 유수분 밸런스를 잘 맞춰주는 듯한 느낌이거든요. 그래서 어, 나는 유수분 밸런스를 잘 맞춰주는 진짜 리얼 샴푸한 것 같은 드라이 샴푸를 찾아 하면 은 이게 좋은 선택이 될수 있겠고 나는 약간 유수분 밸런스 필요 없고 지금 당장 빠르게 딱 머리 기름기만 없어졌으면 좋겠어 한다면 이런 드라이 샴푸들이 확실히 더 편하게 사용할 수가 있겠죠. 그래서 정리를 하자면 나는 사이즈가 작아서 휴대하기 편한 거를 찾고 싶어 그리고 나는 향이 되게 강한 걸 찾아 한다면 요 바티스트 라인 물론 좋겠죠? 나는 조금 성분이 더 좋은 걸 찾고 싶어 한다면 요두 가지가 있겠고 이두 가지에서 나는 정말 강력한 걸 찾아 한다면 요거 지성 두피용 클로란이 괜찮을 것 같고요 나는 하얘지지 않는 걸 찾고 싶어 한다면 요 닥터 포웨어가 좋을 것 같아요 또 좋은 게 원플러스 원을 은근히 자주 하거든요 원플러스 원할때 구매를 하는 게 가장 좋습니다 나는 유수분 밸런스를 잘 맞추고 싶어 더 리얼 샴푸한 것 같은 효과를 좀 내고 싶어 한다면 이 노워시 샴푸가 좋을 것 같아요. 이외에도 지금 이렇게 피쉬 샴푸, 꿉꿉한 냄새 없애주는 섬유 탈취제, 등드름 없애주는 이 바디 미스트, 이 데오드란트, 와이좀 찝찝할 때 냄새 없애주는 이너 퍼퓸, 다양한 종류의 데오 티슈들까지 이렇게 준비를 해봤는데 1편에서 다 보여드리기는 조금 힘들 것 같아서 2편으로 넘어가서 더 영상 보여드리도록 하겠습니다. 그럼 2편도 많은 기대 부탁드릴게요.